শ্রদ্ধ দর্শক মণ্ডলী সবাইকে শুভেচ্ছা আজকে আমার আলোচনার বিষয়টি হলো কেউ যদি বুকে আঘাত পায় তাহলে তার ফুসফুস কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে দর্শক মণ্ডলী আপনারা হয়তো জানেন যে আমাদের বুকে যে দুইটি ভাইটাল অর্গান রয়েছে একটি হলো দুই পাশে দুইটি ফুসফুস এবং আরটি হলো দুই ফুসফুসের মাঝখানে হৃৎপিণ্ড তো বুকে আঘাত পায় আমরা বিভিন্ন কারণে যেরকম আমাদের দেশে রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট অর্থাৎ যানবাহনে চলাচলের সময় বিভিন্ন রকম অ্যাক্সিডেন্টে মানুষ বুকে আঘাত পেতে পারে এছাড়া কেউ যদি উপর থেকে পড়ে যায় যেরকম গাছ থেকে বা উঁচু বিল্ডিং থেকে তাহলেও বুকে আঘাত পেতে পারে আবার দেখা যায় অনেক সময় মারামারি বা গোলাগুলির সময় কেউ বুকে বুলেট দ্বারা অথবা ধারালো অস্ত্র দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হতে পারে এগুলি খুবই বিপজ্জনক বিষয় এবং এইসব ক্ষেত্রে আমাদের কিভাবে ফুসফুস আক্রান্ত হয় সেটি আজকের আলোচ্য বিষয় প্রথমে আমি যেটা বলবো যে বুকের আবরণ অর্থাৎ আমাদের বুক পাজর এবং কিছু মাংসপেশি দ্বারা তৈরি অনেক সময় এই পাজরগুলি ভেঙে যায় ভেঙে দেখা যায় যে বুকের ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে এর ফলে যেটি হয় আমাদের ফুসফুস যেটি অনেকটা বেলুনের মতো এগুলোর কোনো কোনো অংশ আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে ফেটে যেতে পারে যার ফলে ফেটে যাওয়া ফুসফুসটি চুপ সে যায় এবং বুকের ভিতরে বাতাস ছেড়ে দেয় এর ফলে প্রচণ্ড রকম শ্বাসকষ্ট এবং বুকে ব্যথা দেখা দিতে পারে অনেক সময় এই মুক্ত বাতাস যেটি ফুসফুসের ফেটে যাওয়া অংশ থেকে বের হয় এটা এতটাই বেশি পরিমাণে জমা হয় যে সেটি আমাদের হৃৎপিণ্ড এবং বুকের অন্য ভালো ফুসফুসগুলির উপরেও চাপ দেয় ফলে তখন আরও বেশি প্রচণ্ড রকম শ্বাসকষ্ট দেখা দিতে পারে আবার যেটা আমি বলছিলাম যে আমাদের পাজর আঘাতপ্রাপ্ত হতে পারে বা অনেক সময় ভেঙে যেতে পারে এর ফলেও কিন্তু রুগী ওই বা ওই ব্যক্তি খুব স্বাভাবিকভাবে ফুসফুসে বাতাস সেরে নিতে পারে না বুকে তিনি ব্যথা পান ফল এর ফলেও কিন্তু কিছুটা শ্বাসকষ্ট দেখা দিতে পারে তো ফেটে যাওয়া পাজর নিয়ে আমরা অত বেশি চিন্তা করি না যদি বুকের ভিতরে ফুসফুস ভালো থাকে আমরা বলছিলাম যে ফুসফুস লিক করে বা ফেটে যে বাতাস বুকের মধ্যে জমা হতে পারে এছাড়াও যেটি হয় এই ফুসফুসের মধ্যে অনেক অসংখ্য রক্তনালী রয়েছে এই রক্তনালীগুলা আঘাতের কারণে ছিঁড়ে যেতে পারে ফলে বুকে প্রচুর পরিমাণে রক্ত জমা হতে পারে ফুসফুসের রক্তনালী বা বুকের ভিতরে অবস্থিত অন্যান্য রক্তনালী যদি আঘাতের কারণে ছিঁড়ে যায় তাহলে বুকের মধ্যে রক্তক্ষরণ হয় এবং রক্ত যদি ক্রমাগত জমতে জমতে প্রচুর পরিমাণে রক্ত বুকের মধ্যে জমা হয় তাহলে এটি ফুসফুসের উপর চাপ দেয় ফলে ফুসফুস কিছুটা চুপ সে যায় এক্ষেত্রে রুগী শ্বাসকষ্টে ভুগতে পারে তো বলছিলাম দিতি বিপজ্জনক কথা একটি হলো যে ফুসফুস ফেটে যাওয়া এবং বুকের ভিতরে রক্তক্ষরণ হওয়া যে দুটি কারণেই শ্বাসকষ্ট হতে পারে এবং বুকে প্রচণ্ড ব্যথাও হতে পারে এই দুইটি সমস্যা যদি আপনি বোধ করেন বুকে আঘাত পাওয়ার পর অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন এবং এটি আপনার ফুসফুস ফেটে গেছে কি না বা বুকে রক্ত জমা হয়েছে কি না এটি বোঝার সবচেয়ে ভালো পদ্ধতি হলো তাৎক্ষণিক একটি বুকের এক্সরে করে নেওয়া এবং এক্সরে করার পর যদি দেখা যায় যে আপনার বুকে বাতাস এবং রক্ত জমেছে ছোট্ট একটি অপারেশন করে আমরা একটা টিউব লাগিয়ে দিতে বলি যার ফলে কিন্তু ওই যাত্রীর বা আপনার জীবন রক্ষা পেতে পারে অনেক সময় দেখা যায় যে ফেটে যাওয়া ফুসফুস থেকে বাতাস শুধু বুকেই জমা থাকে না বুকে চামড়ার ভিতর দিয়ে চামড়ার তলেও এই বাতাসগুলি পৌঁছে যায় ফলে মানুষের মুখ গলা এবং শরীর ফুলে যায় তো এটি কিন্তু মানে অ্যাক্সিডেন্টের কারণে বুকে আঘাত পেলে এই সমস্যা হতে পারে আবার এরকমও হয় যে 
বুকে কেউ আঘাত পেল কিন্তু এক্সরে করে দেখা গেল যে বুকের পাজরও ভাঙেনি ফুসফুস ফেটেও যায়নি বা বুকে রক্ত জমেনি কিন্তু যেটা হতে পারে এই ব্লান্ট ট্রমা অর্থাৎ ভোতা ধরনের আঘাতের কারণে ফুসফুসের ভিতরে বায়ুথলিতে রক্ত রস জমা হতে পারে এই রস জমার কারণেও অনেক ক্ষেত্রে শ্বাসকষ্ট দেখা দেয় এটা আমরা এক্সরে করলেও ধরতে পারব যে এই ফুসফুসের বায়ুথলিগুলিতে রক্ত রস জমা হয়েছে কি না এছাড়া আরেকটি জিনিস বলব যে ফুসফুস অর্থাৎ এবং বুক এবং পেটের মাঝখানে আমাদের একটি শ্বাস নেওয়ার মাংসপেশি রয়েছে যেটি ডায়াফ্রাম বা মধ্যচ্ছদা নামে পরিচিত অর্থাৎ বুক এবং এই পেটের মাঝখানে অনেক সময় অ্যাক্সিডেন্টের কারণে বা বড় ধরনের আঘাত পেলে এই মাংসপেশিটি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে যে বড় ধরনের ছিদ্র হতে পারে সেই ক্ষেত্রে পেটের যে নারী ভুড়িগুলি রয়েছে এগুলি বুকের মধ্যে চলে আসতে পারে যার ফলেও কিন্তু শ্বাসকষ্ট দেখা দিতে পারে তো দর্শক মণ্ডলী এতক্ষণ আমরা বুকে আঘাত পেলে আমাদের ফুসফুস এবং এই সংক্রান্ত অঙ্গগুলি কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় আলোচনা করছিলাম এবং সবার শেষে যেটা বলছি যে আমরা জানি আমাদের ফুসফুসগুলি একটি শ্বাস নারীর সাথে যুক্ত অনেক সময় দেখা যায় যে প্রচণ্ড আঘাতে এই শ্বাস নারীগুলি ছিঁড়ে যায় এবং সম্পূর্ণ ফুসফুস বা ফুসফুসের কিছু অংশ ছিঁড়ে যে বুকের মধ্যে চুপ সেজে পড়ে থাকতে পারে তো এই ক্ষেত্রেও কিন্তু রুগী বেশ শ্বাসকষ্টের কমপ্লেন করতে পারে এবং বুকের ব্যথা কমপ্লেন করতে পারে তো আজকেই আমরা এখানে এই আলোচনা শেষ করছি আপনারা যখনই আপনি যানবাহনে বা যেখানেই চলাচল করেন না কেন আপনার বুকে যাতে আপনি আঘাতপ্রাপ্ত না হন সেদিকে লক্ষ্য রাখুন এবং আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার পর যদি আপনি অনুভব করেন যে বুকে প্রচণ্ড ব্যথা হচ্ছে শ্বাসকষ্ট হচ্ছে তাহলে অবশ্যই আপনি চিকিৎসকের পরামর্শ নিন এবং জরুরি ভিত্তিতে বুকের একটি এক্সরে করে আপনি নিশ্চিত হন যে আপনার ভিতরের অর্গানগুলি বা বুকের ভিতর মধ্যস্থ অর্গানগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ